ഇപ്പോൾ റൂട്ട് തേർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല ഈ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്നൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളെ റൂട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് നയൻ ആണ് കാണാൻ തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കാരണം മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമുക്കറിയാം ആറ് ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ഈസി കൾ ടു ഒമ്പത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലാത്തൊരു സംഖ്യയുടെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറാണ് ദെൻ ഇരുപത്തി അഞ്ചും അപ്പോൾ ഇതിലും ഏറ്റവും മുപ്പത്തി മൂന്നിലൂടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന മുപ്പത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എടുത്തു മുപ്പത്തി ആറ് ൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് സിക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അത് നമ്മളിവിടെ എഴുതി ദെൻ അതിൽ നിന്നും ഈ സിക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് അതിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറച്ചാലാണ് എന്ത് കിട്ടുക അതിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറച്ചാലാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സിക്സ് മൈനസ് ആ കുറച്ച് സംഖ്യ ഈ ആ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെയും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് അത് നമ്മളിവിടെ എഴുതി ദെൻ ഈ സംഖ്യയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും ഇത് ചെറുതാകുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ആറിൽ നിന്നും വൺ ബൈ ഫോർ കുറച്ചാൽ എത്ര വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാല് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ആറിൽ നിന്നും പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കുറച്ചാൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഓക്കെ ദ ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അഞ്ചിനോട് ഏറ്റവും കൂടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് അതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് അഞ്ച് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലസ് വൺ ബൈ ദെൻ ടു ഇൻറ്റു ഈ സംഖ്യ ഈ സംഖ്യയെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അതായത് രണ്ട് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ രണ്ട് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് അതായത് രണ്ട് കാല് ഓക്കെ ദെൻ ഇതായിരിക്കും ആൻസർ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കിട്ടി ഫൈവ് പോയി�്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അതേപോലെ ഫൈവിൻ്റെയും സ്ക്വയർ റൂട്ട് കിട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇനി ഒരു ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് അതിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആറ് കിട്ടും പ്ലസ് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലാത്ത ഏത് സംഖ്യയുടെയും സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം ചെയ്ത് നോക്കാം മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് റാൻഡമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണണം എങ്ങനെ കാണാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ചോടെ ഏറ്റവും തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഏതാണ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഏഴ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി ഇനി ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തൊമ്പത്
ഏഴ് മൈനസ് രണ്ട് ബൈ ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മൈനസ് രണ്ട് ഓക്കെ അതായത് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഇതായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് 